টেকনিক্যাল এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের অংশীদারি ব্যবসায়ের অধ্যায় দেখো এই পর্বে আমরা অলক এবং অনিকের অংশীদারি ব্যবসায়ের লাভ লোকসান সমন্বয় হিসাবটা প্রস্তুত করব যেটা ছিল হচ্ছে আমাদের খ নম্বর क्वेश्चन এর আগের পর্বে আমি তোমাদেরকে খ নম্বর क्वेश्चनটা সলভ করে দেখিয়েছি তো দেখো এখানে আমাদের করণীয় হচ্ছে কি লাভ লোকসান সমন্বয় হিসাব প্রস্তুত তার মানে একটা অংশীদারি ব্যবসায়ের কি পরিমাণ মুনাফা বা ক্ষতি হবে সেটা পরিমাণ আমাদেরকে কি করতে হবে নির্ণয় করতে হবে তো দেখো আমি অঙ্কটা আবার পড়তেছি বলতেছে অলক এবং উনিক এক অংশীদারি ব্যবসায় দুইজন অংশীদার তারা ব্যবসায় যথাক্রমে লাভ লোকসান 3:2 অনুপাতে বণ্টন করে নেয় 2015 সালে 31 ডিসেম্বর তারিখে উত্তোলন মুনাফার অংশ এবং অলকের বেতন সমন্বয়ের পর তাদের মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে 82000 এবং 63200 টাকা পরবর্তীতে দেখা গেল মূলধন উত্তোলনের উপরে বার্ষিক 10% হারে সুদ ধরা হয়নি তাহলে আমাদের বাদ পড়ছে দেখো দুইটা হিসাব একটা হচ্ছে মূলধনের সুদ আর একটা হচ্ছে কি উত্তোলনের সুদ অংশীদারদের উত্তোলনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 12000 এবং 7400 টাকা উত্তোলনের উপর সুদ ছিল 600 টাকা এবং 370 টাকা তাহলে আমরা একটা জিনিস পেয়ে গেলাম যেহেতু বাদ পড়ছে দুইটা হিসাব একটা হচ্ছে মূলধন আর একটা উত্তোলনের সুদ মূলধন আর উত্তোলনের সুদের মধ্যে দেখো আমাদের উত্তোলনের সুদ আমরা পেয়ে গেছি 600 টাকা এবং 370 টাকা আর মূলধনের সুদটা আমরা এখন কি করব নির্ণয় করব তো তোমরা জানো যে আমরা মূলধন স্টিল বের করছি এর আগের পর্বে তো ওইটার উপর আমরা সুদ নির্ণয় করব তো দেখো আমরা এখানে একটা জিনিস লিখি এই যে অলকের মূলধন কত ছিল অলকের ছিল হচ্ছে 65800 আর অনিকের ছিল 56600 টাকা এই দুইটা হচ্ছে কি এই দুইজনের প্রারম্ভিক মূলধন এই যে প্রারম্ভিক মূলধন এই যে অলকের আর অনিকের প্রারম্ভিক মূলধন এখন এটার উপরে আমরা সুদ ধরব দেখো দশ পার্সেন্ট তাহলে এখানে ইন্টু দশ পার্সেন্ট করব এখানেও দশ পার্সেন্ট করবো করলে আমাদের কি মূলধনের সুদ বের হবে তো অলকের মূলধনের সুদ আসবে হচ্ছে ছয় টাকা ছয় আর অনিকের আসবে হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা এই দুইটা হচ্ছে কি প্রারম্ভিক মূলধনের সুদ তাহলে আমরা মূলধনের সুদ বের করে ফেললাম আর উত্তরণের সুদ এখানে আছে এখন আমরা এটা সলভ করব দেখো আমি এখানে লিখেছি এই যে খ নম্বর কোশ্চেনের সলিউশন অংশীদারদের লাভ লোকসান সমন্বয় হিসাবে এটা কিন্তু লাভ লোকসান আবণ্টন বা লাভ লোকসান বণ্টন হিসাব না যেহেতু হিসাব একবার হয়ে গেছে এখন কি ওইটা আমরা এগেইন আবার করতেছি যে হিসাবগুলো বাদ পড়ছিল সেইগুলো এই জন্য এটা লিখতে হবে কি লাভ লোকসান সমন্বয় হিসাব দু হাজার সালে একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য তো এইখানে হচ্ছে ডেবিট সাইডে আমরা ব্যয়গুলো নিয়ে আসবো আর ক্রেডিট সাইডে আয়গুলো নিয়ে আসবো তো প্রথমে আমরা আয়ের সাইডটা করব এখানে দেখো আমরা লিখবো ফার্স্টে অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাব অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাব একটা জিনিস একটু খেয়াল করো আমরা কিন্তু সমন্বয় সংক্রান্ত অঙ্ক করতেছি এই জন্য এখানে সমন্বিত দিছি কিন্তু এর আগে যখন আমরা স্থিতিশীল মূলধন পদ্ধতি পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি তারপর কি প্রত্যাভূতি বা নিশ্চয়তার অঙ্ক করছিলাম তখন কিন্তু এখানে আমরা লিখি না অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাব তখন আমরা লিখছিলাম অংশীদারদের মূলধন হিসাব কিন্তু এবার সমন্বয় সংক্রান্ত অঙ্ক এই জন্য লিখছি সমন্বিত মূলধন হিসাব দিয়ে আমরা এখানে ব্র্যাকেটে লিখে দিব উত্তোলনের সুদ এই যে উত্তোলনের সুদ এবার আমরা উত্তোলনের সুদটা নিয়ে আসবো দেখো উত্তোলনের সুদ অলকের ছিল ছয়শো অনেকের ছিল তিনশো সত্তর তো আমরা এখানে লিখবো এই যে এইখানে নাম লিখে দিব অলক অনিক অলকের ছিল ছয়শো টাকা অনেকের ছিল তিনশো সত্তর টাকা এবার এই দুইটা কী করবো যোগ করব করে এই পাশে নিয়ে আসবো নয়শো সত্তর টাকা দেখো এই পাশে শুধু উত্তরণের সুদ বাদ পড়ছিলো আমরা নিয়ে আসছি আরেকটা বাদ পড়ছে মূলধনের সুদ আমরা মূলধনের সুদ নির্ণয় করে ফেলছি একজন হচ্ছে ছয় হাজার পাঁচশো আশি একজনের পাঁচ হাজার ছয়শো ষাট তো এটা আসবে আমাদের কোন সাইডে ডেবিট সাইডে তাহলে এই সাইডে আমরা লিখবো অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাব অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাব লিখে এখানে কি দিব মূলধনের সুদ মূলধনের সুদ লিখে আমরা আবার এখানে লিখবো হচ্ছে অলক অনিক এখন আমরা ওদের মূলধনের সুদটা বসাবো একজনের ছিল কত ছয় হাজার পাঁচশো আশি আরেকজনের ছিল পাঁচ হাজার ছয়শো ষাট টাকা এবার এই দুইটা আমরা যোগ করে ফাইনাল কলম নিয়ে আসবো এখানে আসবে হচ্ছে বারো হাজার দুইশো চল্লিশ টাকা এটা হচ্ছে কি আমাদের মূলধনের সুদ এই দুইটা হিসাবই বাদ পড়ছিল আর কোনো হিসাব কিন্তু নাই তাহলে এবার দেখো আমাদের কোন সাইড বড় ক্রেডিট সাইডে মোট আছে হচ্ছে নয়শো সত্তর আর ডেবিট সাইডে মোট আছে কত বারো হাজার দুইশো চল্লিশ তাহলে আমাদের এই সাইডটা বড় এবার আমরা কী করব এই সাইডটা যোগ করব এই যে টোটালটার জের নিচে নামাবো তাহলে এখানে আমাদের হচ্ছে বারো হাজার দুইশো চল্লিশ টাকা আছে এটা নিয়ে আসবো আনার পরে এটাকে দেখো আমরা এই সাইডে নিয়ে আসবো এই যে বারো হাজার দুইশো চল্লিশ যেহেতু এটা কি বড় বারো হাজার দুইশো 
এবারে বারো হাজার দুশো চল্লিশ টাকা থেকে আমরা এই নয়শো সত্তর টাকা মাইনাস করে দিব আবার দেখো আমাদের সবচেয়ে বেশি আছে কোনটা বারো হাজার দুইশো চল্লিশ এটা যে নিচে নামালাম এনে এবার ক্রেডিট সাইডে এটা নিয়ে আসলাম আনার পরে এখান থেকে নয়শো সত্তর টাকা কী করব মাইনাস করে দিব তাহলে নয়শো সত্তর টাকা মাইনাস করলে আমাদের এখানে থাকবে কত এগারো হাজার দুইশো সত্তর টাকা এই যে এগারো হাজার দুইশো সত্তর এইবারে এই টাকাটাকে আমরা বন্টন করব দেখো আমরা এর আগে যখন অঙ্ক করছিলাম মোনাফার সাইড ডেবিট সাইডে বন্টন করছিলাম আর ক্ষতির সাইডটা কোন সাইডে বন্টন করব ক্রেডিট সাইডে কারণ কি কারণ আমাদের ব্যয় বেশি আয় কম তাহলে আমরা এখানে ক্ষতি বন্টন করব তাহলে এখানে আমরা লিখি অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাব লিখে এখানে আমরা কি লিখব ক্ষতির অংশ ক্ষতির অংশ কয়জন পাবে দুইজন অলক আর অনেক তাহলে অলক অনেক এবার আমরা এই এগারো হাজার দুশো সত্তর টাকাকে বন্টন করবো রেশি অনুযায়ী তা আমাদের এই এগারো হাজার দুশো সত্তর টাকা এই যে এগারো হাজার দুইশো সত্তর টাকা এটা যে বন্টন করবো এটা রেশিও কত ছিল তিন ইস্টু দুই অনুপাতে তাহলে দেখো তিন আর দুই যোগ করলে কত হবে পাঁচ হবে তাহলে পাঁচ ভাগের তিন ভাগ পাবে কি অলক তাহলে এটা অলকের যাবে আবার হচ্ছে এগারো হাজার দুইশো সত্তর ইন্টু কে পাঁচ ভাগের দুই ভাগ পাবে হচ্ছে কি অনিক তাহলে এটা অনিকের আর এটা অলকের এখন দেখো অলকের কত আসবে অলকের আসবে হচ্ছে ছয় হাজার টাকা আর অনিকের আসবে হচ্ছে চার হাজার পাঁচশো আট টাকা এটা হচ্ছে ক্ষতির অংশ তাহলে আমরা ক্ষতির অংশটা এখানে লিখি এই যে অলকের এখানে লিখব হচ্ছে কত ছয় হাজার সাতশো বাষট্টি আর অনিকের এখানে লিখব চার হাজার পাঁচশো আট টাকা এইটা যোগ করে আমাদের এগারো হাজার দুইশো সত্তর টাকা আসছে এই হচ্ছে দেখো আমাদের অলক এবং অনিকের লাভ লোকসান সমন্বয় হিসাব অর্থাৎ এখানে আমরা কি বন্টন করছি ক্ষতি তোমরা একটা জিনিস মনে রাখবা কখনো এইরকম সমন্বয় সংক্রান্ত অংশীদারী ব্যবসায়ের কি হবে না মুনাফা হবে না দেখবা ক্ষতি হবে অলওয়েজ তার মানে কি এটা সব সময় ক্ষতি হবে কখনো লাভ হবে না আর এই সমন্বয় সংক্রান্ত অঙ্কের মধ্যে ক্ষতি বন্টন করবা করবো আমরা আর যখন হচ্ছে আমরা অন্যান্য যে অঙ্কগুলো পরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতি তারপর স্থিতিশীল মূলধন পদ্ধতি প্রত্যাভূতি বা নিশ্চয়তার অঙ্ক সেখানে দেখবো মুনাফা আসে তাহলে তোমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এই সমন্বয় সংক্রান্ত অঙ্কে সব সময় দেখবা ক্ষতি হবে এবং রেশি অনুযায়ী চুক্তি অনুযায়ী আমাদেরকে ক্ষতি বন্টন করতে হবে এই ছিল হচ্ছে আমাদের খ নম্বর কোশ্চেনের সলিউশন অলক এবং অনিকের লাভ লোকসান সমন্বয় সংক্রান্ত হিসাব তো এরপরে পর্বে আমি তোমাদেরকে গ নাম্বার যে কোশ্চেনটা ওটা সলভ করে দেখাবো সে পর্যন্ত তোমার সবাই ভালো থেকে আমার সাথে থেকো আল্লাহ হাফেজ